আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটি ফিরোপ নিউজ সাথে রয়েছে আমি সেলিনা হায়দার সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব প্রধান প্রধান শিরোনাম যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর হওয়ার দৌড়ে পঞ্চম দফা ভোটে টিকে থাকলেন ঋষি সোনাক এবং লিজ ট্রাস ছিটকে পড়েছেন পেনি মডার্ন যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্য স্ফীতি জ্বালানি পণ্য ডিম ও দুধের দাম গত চল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং তীব্র দাবানলে পড়ছে ইউরোপ পর্তুগাল ও স্পেনের দাবানলে এ পর্যন্ত এক হাজার জনের মৃত্যু শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন তুঙ্গে এরই মধ্যে পঞ্চম দফা ভোটে একে একে ঝরে গেছেন নজন প্রার্থী শেষ সময় টিকে আছেন মাত্র দুজন প্রার্থী এই দুজনের মধ্যে থেকেই একজন হবেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তারা হলেন ঋষি সোনাক এবং লিজ ট্রাস আজ পঞ্চম দফা ভোটে ছিটকে পড়েছেন পেনি মডার্ন্ট আর সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে গিয়ে গেছেন ঋষি সোনাক ভোটে তিনি পেয়েছেন একশো সাঁত্রিশ ভোট অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রাস একশো তেরো ভোট পেয়ে আছেন দ্বিতীয় অবস্থানে এখন কনজারভেটিভ পার্টির তৃণমূল সদস্যরা ব্যালেটের মাধ্যমে একজনকে বেছে নেবেন সেপ্টেম্বরে মাঝের এই সময়টিতে দুই প্রার্থী নিজেদের পক্ষে ভোট আদায়ে প্রচার চালাবেন দল শেষ পর্যন্ত কাকে নেতা নির্বাচন করল তা ঘোষণা করে জানানো হবে পাঁচ সেপ্টেম্বর দুই চূড়ান্ত প্রার্থীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন তিনি হবেন জয়ী ঋষি শ্রুনাক জয়ী হলে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবেন one three seven truss one one three therefore rishi sunak and liz truss will be the candidates going forward to a final ballot of conservative party members the ballot will close on the 2nd of september and i will announce the results at 12 30 pm on monday the 5th of september তীব্র দাবানলে পুড়ছে ইউরোপ দাবানলের ভয়াবহতা ছড়িয়েছে ফ্রান্স পর্তুগাল স্পেন গ্রিস ক্রোয়েশিয়া ও মরক্কোতে দাবানলের ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি পর্তুগাল ও স্পেনে সাম্প্রতিক সময়ের দাবানলে দেশ দুটিতে অন্তত এক হাজার একশো জনের মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সংবাদ মাধ্যম এবিসি নিউজের খবরে বলা হয়েছে স্পেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দশ জুলাই থেকে আঠারো জুলাই পর্যন্ত দেশটিতে তাপজনিত সমস্যায় কমপক্ষে পাঁচশো দশ জন মারা গেছেন অন্যদিকে পর্তুগালের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সাত জুলাই থেকে সতেরোই জুলাইয়ের মধ্যে দেশটিতে তাপজনিত কারণে ছয়শো উনষাট জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে গত শুক্রবার এক দিনে দেশটিতে দুশো তিয়াত্তর জন মারা গেছেন স্পেনে গত সোমবার সর্বোচ্চ তিতাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এই মূল্যস্ফীতির ফলে ব্রিটেনে জ্বালানি পণ্য ডিম ও দুধের দাম গত চল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ও এনএস জানিয়েছে যুক্তরাজ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে নয় দশমিক চার শতাংশ হয়েছে খুব শীঘ্রই তা দশ শতাংশ পেরিয়ে যাবে আর এতে ইতিহাসের অন্যতম মূল্যস্ফীতি সহ মন্দার কবলে পড়বে ব্রিটিশ অর্থনীতি ও এনএস তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে গত জুন মাসে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি আঠারো দশমিক এক পেন্স বেড়েছে আর একই সাথে দুধ পনির এবং ডিমের দামও বেড়েছে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় পরিবারের বাজেটের উপর ব্যাপক খারাপ প্রভাব ফেলছে ব্যয় মেটাতে অকল্পনীয় সংকটের মুখে পড়ছে ব্রিটিশ পরিবারগুলো আর তাই কম আয়ের পরিবারগুলোকে এই অবস্থা সামলাতে সহায়তা করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলো বেতন বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ 
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জগন্নাথপুর উপজেলার দু হাজার একুশ ব্যাচের সহপাঠীদের সাথে নিয়ে সোমবার পূর্ব লন্ডনের অ্যানজয়েন ইয়ুথ ক্লাবের হলরুমে প্রিয়জন আড্ডা পর্ব দুই শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে বিলেতে বসবাসরত জগন্নাথপুর উপজেলার সহপাঠী বন্ধুদের একত্রিত করার লক্ষ্যেই দুই হাজার এক এসএসসি বেচের বন্ধুদের উদ্যোগে সোমবার প্রিয়জন আড্ডা পর্ব দুই শিরো নামে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রিয়জন আড্ডার ব্যানারে এই যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত সমমনা বন্ধুদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান এটা আমরা প্রত্যেক বছর করার ট্রাই করি আমরা লাস্ট করেছিলাম তিন বছর আগে করোনার জন্য আমরা করতে পারি না এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যুক্তরাজ্যে যে যেখানে আছি সবার সাথে একটা সুন্দরভাবে একটা সময়ে পাস করার জন্য পূর্ব লন্ডনের অ্যানজাইন ইয়ুথ ক্লাবের হল রুমে আয়োজিত এই মিলন মেলায় বিলেতের বিভিন্ন শহর হতে সহপাঠীরা এসে উপস্থিত হন এ সময় সকলে তাদের স্কুল ও কলেজ জীবনের অতীত স্মৃতিতে ফিরে যান গল্পে মেতে ওঠে অতীত স্মৃতি ঘিরে এবং বন্ধুত্বের বন্ধন যেন চির অটুট থাকে সকলে একে অন্যের কাছে এই আশা ব্যক্ত করে পাশাপাশি নিজ এলাকার দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সহায়তায় কাজ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন সকলে অনুষ্ঠানটির প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন সুমন আহমেদ এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সায়েদ চৌধুরী পিকলু জাহেদুর রহমান জুয়েল আব্দুল কাইয়ম বিজন শাহ সিয়াব আবু তাহের কাজী শিপলু হেলাল রাশেদ সৈয়দ হুমায়ন আশরাফ সুমন ওয়াস হিরন প্রমুখ ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আমরা ঈদের উপলক্ষে প্রিয়জন আড্ডান বিলন মেলায় আমরা যে লন্ডনবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের যে বন্ধু বান্ধব সান্ডারল্যান্ড লিডস বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার সহ এই যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে যারা এই লন্ডনে প্রচণ্ড গরমের মাধ্যমে উনচল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা তারপরেও প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে আমাদের যে বন্ধু বন্ধু আমরা এক প্ল্যাটফর্মে আমরা মিলিত হয়েছি এতে আমি আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এন টিভি ইউরোপ লন্ডন যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে জগন্নাথপুর উপজেলার নয় নম্বর পাইলগাঁও ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের ঘর বাড়ি মেরামতে আর্থিকভাবে সাহায্য করার লক্ষ্যে উক্ত ইউনিয়নের প্রবাসীদের আয়োজনে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের ব্যুরো প্রধান ফার্স আহমেদ চৌধুরীর রিপোর্টে জগন্নাথপুর উপজেলার নয়নং ফাইলগাঁও ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে উক্ত ইউনিয়নের প্রবাসীরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর বাড়ি মেরামতে আর্থিকভাবে সাহায্য করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে তারা ফান্ডস ফর ফ্লাটস ভিকটিম অফ পপ নামে একটি ফান্ডস গঠন করেছেন এ লক্ষ্যে গত সোমবার বার্মিংহামের পানসি রেস্টুরেন্টে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সভার আয়োজন করেন ফাইলগাঁও ইউনিয়নের প্রবাসীবৃন্দ এর সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবক জালাল উদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালনা করেন ফান্ড রেজিংয়ের উদ্যোক্তা সদস্য মোহাম্মদ ইউসুফ মিয়া সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত পাঠ করেন কবির আহমেদ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিকসন চৌধুরী আরও বক্তব্য রাখেন হাজি হারুন মিয়া আহমেদ কবির আহমেদ আলী ফারুক আহমেদ কুরেশ মিয়া সাজ্জাদ হোসেন এবং ইসমাইল হোসেন প্রমুখ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ সুরুজ আলী ইলিয়াস জাবেদ আব্দুল কাদির সহ অনেকেই আমরা গরিব দুঃখী ভাই অন্তরে আমরা এই বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত সময় অনেক কষ্টের মাঝে তারা আছে তারা কিভাবে আমরা সাহায্য করতাম পারি সহযোগিতা করতাম পারি আমরা লোকে আপনারা অ্যাড নৌকা জয় নৌকা এবং প্রাথমিকভাবে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তের আলুকে আমি আহ্বান জানাই এবং যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বের যে যে দেশ আমরা ফাইলগা ইউনিয়নের মানুষজন আছে সবাই আউকা বক্তারা তাদের বক্তব্যে ফাইলগাঁও ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি গ্রামে সাহায্য সহযোগিতা করার লক্ষ্যে একটি বৃহৎ অ্যামাউন্টের ফান্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন আর আমরা যারা আত্মীয় স্বজন বন্যা কবলিত আছেন তারা লাগে আমরা মন সবসময় কান্দি তারা সাহায্য করার লাগে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি আর যারা আপনারা দেখা দূর দূরান্ত থাকে সবাই কাছে আমরা আহ্বান রইল আপনারাও আমরা লোকে সহযোগিতা করতে পারেন ফাইলগাঁও ইউনিয়নের গরিব দুঃখী মানুষের সাহায্যে এছাড়া তারা বহির্বিশ্বে বসবাসরত সর্বস্তরের প্রবাসীদের কাছ থেকে ডোনেশন সংগ্রহ করবেন বলে এনটিভি কে জানান এনটিভি ইউরোপ ডেস্ক নিউজ 
ওল্ডহ্যামের মিলিনিয়াম সেন্টারে নর্থ ইংল্যান্ডে বসবাসরত জগন্নাথপুর উপজেলার পাটলি ইউনিয়ন বাসীদের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত সোমবার আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি দিলওয়ার হোসেন শিবলি জানান মহিবুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং খলিল আহমেদ এবং আবু হায়দার জুয়েলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাওলানা এমদাদুর রহমান এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা সুরাবুর রহমান সৌরভ মামুনুর রশিদ চৌধুরী রিয়াজ আলম মাওলানা সাদিকুর রহমান এবং মাওলানা গুলজার আহমেদ চৌধুরী সহ সংগঠনের প্রবাসী নেতৃবৃন্দ নর্থ ইংল্যান্ডের পাটলি ইউনিয়ন বাসীদের সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে উপস্থিত সবার সম্মতিতে পাটলি অ্যাসোসিয়েশন নর্থ ইংল্যান্ডের কমিটি ঘোষণা করা হয় ঘোষিত কমিটিতে খলিল আহমেদ সভাপতি রিহিবুর রহমান চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক এবং আবু হোসেন চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরবর্তী সাধারণ সমাবেশের মাধ্যমে সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন বলে জানান সমাবেশ শেষে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে বন্যায় নিহতদের মাগফেরাত এবং ক্ষতিগ্রস্ত সহ সকলের সুস্বাস্থ্য ও শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয় ঈদের আনন্দ সকল মিলে ভাগাভাগি করে নিতে নারায়ণগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন জার্মানির উদ্যোগে ফ্রাঙ্কফুটে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রাঙ্কফুট এবং আশেপাশে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা এতে অংশগ্রহণ করেন আমাদের জার্মানি প্রতিনিধি হাবিবুল্লাহ আল বাহার জানিয়েছেন স্মিতা জাহানের মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনায় মেথিয়া মোতালেব ও ফারিজ ইসলামের কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় ঈদ পরবর্তী প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই মিলন মেলায় সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি নুরুদ্দিন মিঠু সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোতালেব খান মান্নান সোহরাব হুসাইন মনির হুসাইন মোহাম্মদ আমান এবং মোহাম্মদ আজাদ সহ সংগঠনের সদস্যরা অনুষ্ঠানে একের পর এক গান পরিবেশন করে সকলকে মাতিয়ে রাখেন জার্মানি প্রবাসী শিল্পী রিয়াল আনোয়ার রোকন ফয়সাল মাতিয়া সরকার সহ অনেকে এছাড়া কৌতুক নৃত্য সহ বিভিন্ন পরিবেশনায় মুগ্ধ ছিলেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলে ঈদের পর সকলে মিলে একত্রিত হয়ে দিনভর আনন্দ উৎসবে মেতেছিলেন অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনুষ্ঠানে নারীদের বালিশ খেলা বাচ্চাদের নাচ গান সহ বিভিন্ন খেলাধুলায় দিনভর মেতেছিলেন সকলে সব কিছু মিলে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল প্রবাসের বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ প্যারিসের সুনামগঞ্জ পাঁচ ছাতক দোয়ারা বাজার আসনের সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক এমপি ফ্রান্সে আগমন উপলক্ষে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে রোববার বিকেলে ম্যারিদা আভার ভিলাস্থ একটি হলে ফ্রান্স আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় সুনামগঞ্জের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সহ আওয়ামী লীগ ও ভ্রাতৃ প্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স থেকে আমাদের সহকর্মী আবুল কালাম মামুন জানান ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ কাশ্মীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন কয়েসের পরিচয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ পাঁচ ছাতক দোয়ারা বাজার আসনের এমপি মহিবুর রহমান মানিক ফ্রান্স আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সালে আহমেদের পবিত্র কোরআন থেকে তেলুয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব মুক্তিযোদ্ধা সৌরভ মৃধা শাহজাহান রহমান সুব্রত ভট্টাচার্য শুভ মোতালেব খান সেলিম ওয়াদা সেলু ফয়সাল উদ্দিন শাহ আলম মায়া যুবলীগ নেতা সেলিম উদ্দিন ও সাইদ আহমেদ প্রমুখ দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা ইউকে কর্তৃক যে কোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে অসহায় দরিদ্র পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি অনন্য ভূমিকা রাখছেন এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জগন্নাথপুর উপজেলার একটি পৌরসভা ও আটটি ইউনিয়নের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে চার শতাধিক পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান গতকাল মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় জগন্নাথপুর উপজেলা সদরের আব্দুস সামাদ আজাদ অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গনে বন্যা দুর্গত পরিবারগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করেন জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা ইউকে চেয়ারম্যান জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সফল জেনারেল সেক্রেটারি উপজেলা পাঠলি ইউনিয়নের লাউতলা রসুলপুর গ্রামের কৃতি সন্তান মুজিবুর রহমান মুজিব অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এ সময় জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টি সমির আলী 
পাটলি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহাবুদ্দিন পাটলি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম দুলন সমাজকর্মী গোলাম কিবরিয়া পারভেজ ফটিক মিয়া কয়েজ চৌধুরী ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্ট ও রিসোর্স সেন্টারের কম্পিউটার প্রশিক্ষক রাশিদ আহমেদ চৌধুরী মুরাদ সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন নগদ অর্থ বিতরণ পূর্ব সংস্থার নেতৃবৃন্দ সহ বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় নগদ অর্থ সহায়তা পেয়ে বন্যা দুর্গত এসব পরিবারগুলো আনন্দিত হয়েছেন বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত দুর্গত মানুষের কল্যাণে সংস্থার উদ্যোগে সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন উন্নয়ন সংস্থা ইউকে চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মুজিব সবচেয়ে পুরাতন একটি সংগঠন জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা আমাদের মুরব্বীদের গড়া সংগঠন এই সংগঠনকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করি আমরা লন্ডন থেকে সবাই আপনাদের সাথে আছি আমরা আপনাদের সাথে থাকবো জনাব মুজিবুর রহমান মুজিবকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি বন্যার দুর্ধত মানুষে ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যেভাবে এগিয়ে এসেছে আমরা আসলে তাদের ঋণ কোনো জিনিস শোধ করতে পারবো না অতিবৃষ্টিপাত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ের ঢলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়া জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর সাহারপাড়া ইউনিয়নের চিতুলিয়া গ্রাম সহ আশেপাশ এলাকার বন্যা দুর্গত অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন জগন্নাথপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা সৈয়দপুর সাহারপাড়া ইউনিয়নের চিতুলিয়া মাস্টার বাড়ির সমাজসেবক শিক্ষা অনুরাগী আলী আহমদ সহ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান বন্যা পরিস্থিতির শুরু থেকেই সৈয়দপুর সাহারপাড়া ইউনিয়নের বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সহ গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থানরত বন্যা দুর্গত অসহায় দরিদ্র মানুষদের প্রতিদিন রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয় চিতুলিয়া মাস্টার বাড়ির যুক্তরাজ্যে বসবাসরত আব্দুল হাই আব্দুল রাকিব সালে আহমেদ জুবায়ের আহমেদ আয়সা বিবি সালেহা বেগম খাদিজা বিবি রাহেলা বেগম ও হাবিবা বেগমের অর্থায়নে প্রায় দুই সহস্রাধিক বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে জগন্নাথপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা আলী আহমেদ বন্যা পরিস্থিতির শুরু থেকে এসব রান্না করা খাবার বিভিন্ন পাড়া মহল্লা এবং আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা অসহায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করছেন দুর্ভোগে থাকা পানিবন্দী মানুষজন রান্না করা খাবার পেয়ে যুবলীগ নেতা আলী আহমেদ সহ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তার পরিবারের মানবিক সহায়তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট শুক্রিয়া জ্ঞাপন করেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জগন্নাথপুর উপজেলা শিক্ষা অনুরাগী সমাজসেবক দানশীল ব্যক্তিদের উদ্যোগে প্রস্তাবিত জগন্নাথপুর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র মানুষজনদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ঔষধ প্রদান করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান প্রস্তাবিত জগন্নাথপুর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের পরিচালক জগন্নাথপুর পৌর শহরের ইসাকপুর খানবাড়ির যুক্তরাজ্যের উলবার হামটান শহরের সেইব চিলড্রেনের চেয়ারম্যান সিতাব খানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ করা হয় সোমবার উপজেলার কলকুলিয়া ইউনিয়নের মজিদপুর শমসের আলী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ কার্যক্রমে জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধর প্রস্তাবিত জগন্নাথপুর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের পরিচালক মজিদপুর শমসের আলী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাজ্য প্রবাসী সমীর আলী পরিচালক যুক্তরাজ্য প্রবাসী পাটলি গ্রামের রফিকুর রহমান রফু ইসাকপুর গ্রামের সমাজকর্মী ফয়জুন নূর পাটলি গ্রামের শাহ জাহান মিয়া সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই শতাধিক সকল বয়সী নারী পুরুষ শিশু কিশোরদের মধ্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাক্তার তানজিম হোসেন ও ডাক্তার আওলাদ হোসেন মুগ্ধ এই বন্যাত্রীদের মধ্যে আমরা চিকিৎসা চালিয়ে যাব এবং আগামীতে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নিরসন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা এদের পাশে থাকব এবং চিকিৎসা চালিয়ে যাব এবং যত রকমের সাহায্য দরকার সব কিছু আমরা করে যাব ইনশাল্লাহ প্রবাসী অকলের উদ্যোগে বন্যা দুর্যোগ্য মানুষে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে ফান্ডিং এর মাধ্যমে এখানে অসহায় এবং দুস্থ এবং যারা বন্যায় আক্রান্ত মানুষদেরকে সে ওষুধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন পুলিশই জনতা জনতাই পুলিশ এমন স্লোগানে সেবামূলক মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি যে কোনো দুর্যোগের সংকট মোকাবেলায় পুলিশ জনগণের প্রকৃত বন্ধু তা প্রমাণ করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা 
যার ধারাবাহিকতায় সিলেটের ওসমানী নগরে সৃষ্ট বন্যায় শুরু থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ ও মানবিক কার্যক্রমে অংশদারিত্বের প্রত্যয় প্রতিদিন বানভাসী মানুষের কল্যাণে থানা পুলিশের পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার সহ সার্বিক সহযোগিতা চালিয়ে সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছেন থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম মাইনউদ্দিন আমাদের সহকর্মী শিপন আহমেদ জানান সাম্প্রতিক প্রবল বন্যায় উপজেলার প্রায় নব্বই ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিল আড়াই লক্ষাধিক পানিবন্দী মানুষ উপজেলার সংকটকালীন সময়ে থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম মাইনউদ্দিনের সুষ্ঠু নেতৃত্বে পানিবন্দীদের উদ্ধারের পাশাপাশি তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং আশ্রয় কেন্দ্র সহ অসহায়দের বাড়ি গিয়ে খাবার বিতরণ অব্যাহত রেখেছে থানা পুলিশ দ্রুত সময়ে উপজেলার চরম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করে প্রতিদিন নৌকাযোগে ত্রাণ সামগ্রী ও শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে স্থানীয়রা জানিয়েছেন চলমান বন্যায় থানা পুলিশের মানবিক কার্যক্রমগুলোতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে আইনের সেবায় পাশাপাশি দুর্যোগে পুলিশ যে সবার আগে মানুষের পাশে দাঁড়ায় তার নজির সৃষ্টি করেছে ওসমানী নগর থানা পুলিশ থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম মাইনউদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশি সেবা সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার সার্বিক প্রচেষ্টায় চলমান বন্যায় উপজেলা জুড়ে ডাকাত আতঙ্ক মোকাবেলা ও অপরাধ দমনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে পুলিশ আইজিপি মহোদয় পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ত্রাণ পাঠিয়েছেন পুলিশ সুপার মহোদয় মাননীয় ডিআইজি সিলেট রেঞ্জ মহোদয় আমরা মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছি থানা পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা একটু কম খেয়ে টুক পারে সেভ করে খিচুড়ি জাতীয় খাবার বন্যার্থদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি তাদের উদ্বোধন করতে তাদের নির্দেশনাক্রমে আমরা বন্যার্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছি যতটুকু দুঃখ লাখ করা যায় ভবিষ্যতে আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য সংস্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর যুগ উপযোগী চাহিদা মিটিয়ে কর্মসংস্থানের প্রত্যয়ে সিলেটের ওসমানী নগরের শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কর্ণধার প্রবাসী উপার্জিত অর্থ এলাকার সার্বিক কল্যাণে পালন করছে অনুকরণীয় ভূমিকা যার ধারাবাহিকতায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অব্যাহত রাখা হয়েছে ত্রাণ সহায়তা আমাদের সহকর্মী শিপন আহমেদ জানান শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে উপজেলার সাত শতাধিক বানভাসী মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে সোমবার উপজেলা শেরপুর নতুন বাজারস্থ একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট যুবলীগের সভাপতি স্বামী মাহমেদ ভিপি ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ সেলিম আহমেদ রেজার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাদিপুর ইউপি চেয়ারম্যান শাহেদ আহমেদ মুসা ট্রাস্টের কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন চৌধুরী আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গভর্নর কমিটির সাবেক সভাপতি সৈয়দ নজরুল বক্ত বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য শাহ ইসমাইল আলী এহেতে সামুদ্দিন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ওসমানীনগর উপজেলা শাখার সহ সভাপতি আনোয়ার আহমেদ সহ আরও অনেকেই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর হওয়ার দৌড়ে পঞ্চম দফা ভোটে টিকে থাকলেন ঋষি সোনাক এবং লিজ ট্রাস ছিটকে পড়েছেন পেনি মডার্ন যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্য স্ফীতি জ্বালানি পণ্য ডিম ও দুধের দাম গত চল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং তীব্র দাবানলে পড়ছে ইউরোপ পর্তুগাল ও স্পেনের দাবানলে এ পর্যন্ত এক হাজার জনের মৃত্যু এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ